അഗ്രി ക്ലിനിക്കിൻ്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനമായ ക്രോപ്പ് പ്രൊട്ടക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സംയോജിത കീടനിയന്ത്രണം മനുഷ്യർക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന ഏതൊരു ഓർഗാനിസത്തെയും പെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം എന്താണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് നോക്കാം വിവിധ കീട നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങളായ കൾച്ചറൽ മെത്തേഡ്സ് മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ബയോളജിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻസെക്ട്സ് വീഡ്സ് ഡിസീസ് പാത്തജൻസ് നിമറ്റോഡ്സ് വേർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് തുടങ്ങിയ വിവിധ പെസ്റ്റുകളുടെ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൂടുതൽ ഏരിയ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫലപ്രദമാവുക ഇതുവഴി പെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് സമൂഹത്തിന് ദോഷമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നിയന്ത്രിതമായ അളവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നു അടുത്തത് എന്താണ് ഇക്കണോമിക് ഇഞ്ചുറി ലെവൽ എന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എത്ര പെസ്റ്റുകൾ കാരണമാണ് കീട നിയന്ത്രണത്തിന് വരുന്ന ചിലവിന് തുല്യമായ വിള നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നത് എന്നതിനെയാണ് ഇക്കണോമിക് ഇഞ്ചുറി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഇക്കണോമിക് ത്രഷോൾഡ് ലെവൽ ഇക്കണോമിക് ഇഞ്ചുറി ലെവലിലേക്ക് പെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് എത്തിച്ചേരാതിരിക്കാൻ പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങേണ്ടത് പെസ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി എത്രയാകുമ്പോഴാണ് എന്നതിനെയാണ് ഇക്കണോമിക് ത്രഷോൾഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമയത്ത് നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ അവലംബിച്ചില്ലെങ്കിൽ പെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് ഇക്കണോമിക് ഇഞ്ചുറി ലെവലിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും ഇക്കണോമിക് ത്രഷോൾഡ് ലെവൽ ഓരോ പെസ്റ്റിനും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അടുത്തതായി എന്താണ് പെസ്റ്റ് റിസർജൻസ് എന്ന് നോക്കാം ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സിൻ്റെ ഉപയോഗം കാരണം കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മിത്ര കീടങ്ങളും നശിച്ചുപോകുന്നു മിത്ര കീടങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ കീടങ്ങളുടെ അളവ് അനിയന്ത്രിതമായി വർദ്ധിക്കുന്നതിനെയാണ് പെസ്റ്റ് റിസർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് നെല്ലിലെ സംയോജിത രോഗ കീട നിയന്ത്രണം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഐ പി ഡി എം ഇൻറൈസ് ഓരോ പ്രദേശത്തിന് യോജിച്ചതും ആ പ്രദേശത്തെ പ്രധാന രോഗ കീടങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ളതുമായ ഇനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഹെൽത്തി സർട്ടിഫൈഡ് സീഡ്സ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക സീഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക ഒരു പാടശേഖരത്തിൽ ഒരേ കാലാവധിയുള്ള നെല്ലിനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക നെൽകൃഷിയെ ബാധിക്കുന്ന സ്റ്റെംബോറിനെതിരെ ട്രൈക്കോഗ്രാമ ജപ്പോണിക്കം എന്ന ബയോകൺട്രോൾ ഏജൻറ്റും ലീഫ് റോളറിനെതിരെ ട്രൈക്കോഗ്രാമ ചിലോണിസ് എന്ന ബയോകൺട്രോൾ ഏജൻറ്റും ഉപയോഗിക്കുക ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഫ്രഷ് കൗഡൺ പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വച്ചതിന് ശേഷം തെളിഞ്ഞു വരുന്ന വെള്ളം ഫീൽഡിൽ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസിനെതിരെ മുൻകരുതലായി സ്പ്രേ ചെയ്യുക നെൽകൃഷിയുടെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ കീടനാശിനി പ്രയോഗം കുറയ്ക്കുന്നത് മിത്ര കീടങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും തുടക്കത്തിൽ കീടനാശിനി പ്രയോഗം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ സ്പോട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രം നടത്തുക ഫീൽഡുകളും ബണ്ടുകളും കളവിമുക്തമായി സൂക്ഷിക്കുക നഴ്സറികളിൽ രോഗകീടബാധ കുറയ്ക്കാൻ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഫീൽഡിൽ വെള്ളം കയറ്റി ഇറക്കുക മിത്ര കീടങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക റൈസ് ടെമ്പോറിൻ്റെ മുട്ടകൾ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച് പോളി ബാഗുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുക ട്രൈക്കോഗ്രാമ ഇൻഫെക്റ്റഡ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ട്രൈക്കോഗ്രാമയെ ഫീൽഡിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഇതുവഴി സാധിക്കും പ്രകൃതിക്കും മിത്ര കീടങ്ങൾക്കും സേഫായിട്ടുള്ള പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം ചെടികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മണ്ണിൽ ഇളക്കി ചേർക്കുക സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ നല്ല വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിലുള്ള അനുയോജ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പക്ഷികൾക്കും മറ്റും വന്നിരിക്കാനുള്ള കൊമ്പുകൾ ഫീൽഡിൽ വയ്ക്കുക അടുത്തതായി നമുക്ക് നെല്ലിലെ പ്രധാന പെസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം റൈസ് ടെമ്പോറർ ഇതിൻ്റെ ആക്രമണ ലക്ഷണങ്ങൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേജിൽ ഡെഡ് ഹാർട്ട് സിംറ്റമായും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിൽ വൈറ്റിയർ ഹെഡായും കാണപ്പെടുന്നു റൈസ് ടെമ്പോററിൻ്റെ പുഴുക്കളാണ് നെൽച്ചെടിയെ ആക്രമിക്കുന്നത് അടുത്തതായി റൈസ് ടെമ്പോററിൻ്റെ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സോയിങ് കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പെസ്റ്റിൻ്റെ ആക്രമണം കണ്ട ഉടനെയോ ട്രൈക്കോഗ്രാമ എക് കാർഡ്സ് ഫീൽഡിൽ വയ്ക്കുക ഇത് എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും ചെയ്യണം അത് രാവിലെയോ വൈകുന്നേരങ്ങളിലോ ആണ് ട്രൈക്കോ കാർഡ്സ് ഫീൽഡിൽ വയ്ക്കേണ്ടത് പെസ്റ്റിനെ
ഇതിൻ്റെ ആക്രമണ ലക്ഷണം ഹോപ്പർ ബേൺ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫീൽഡിൽ സർക്കുലാർ പാച്ചുകളായി ചെടികൾ ഉണങ്ങിയതായി കാണപ്പെടുന്നു ബ്രൗൺ പ്ലാൻ ഹോപ്പറിൻ്റെ നിംഫം അഡൽട്ടുമാണ് ചെടികളെ ആക്രമിക്കുന്നത് ബ്രൗൺ പ്ലാൻ ഹോപ്പറിൻ്റെ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം റെസിസ്റ്റൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഉപയോഗിക്കുക ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം ഒഴിവാക്കുന്നത് ബ്രൗൺ പ്ലാൻ ഹോപ്പറിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇമിഡ ക്ലോപ്രിഡ് ക്യുനാൽഫോസ് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും കെമിക്കൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുക അടുത്തത് ഗോൾമിഡ്സ് ഇതിൻ്റെ ആക്രമണം മൂലം നെൽച്ചെടിയുടെ സെൻട്രൽ ലീഫ് വെള്ള സിലിണ്ട്രിക്കൽ സ്ട്രക്ചറായി മാറുന്നു ഇത് സിൽവർ ഷൂട്ട് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗോൾമിഡ്സിൻ്റെ ലാർവകൾ അതായത് മാഗഡ്സ് ആണ് ചെടികളെ ആക്രമിക്കുന്നത് ഗോൾമിഡ്സിൻ്റെ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ഈ പെസ്റ്റിനെതിരെ പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള ഉമ എന്ന റൈസ് വെറൈറ്റി കൃഷി ചെയ്യുക പ്ലാറ്റിഗാസ്റ്റർ ഒറൈസ എന്ന ബയോകൺട്രോൾ ഏജൻറ്റിനെ ഫീൽഡിൽ റിലീസ് ചെയ്യുക ഇവ കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ വിത്ത് വിതച്ച് പത്ത് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം എ ഐ പെർ ഹെക്ടർ എന്ന റേറ്റിൽ ക്യുനാൽഫോസോ പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം എ ഐ പെർ ഹെക്ടർ എന്ന റേറ്റിൽ ക്ലോർ പൈറിഫോസ് ടെൻ ജിയോ ഫീൽഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അടുത്തത് റൈസ് കേസ് വേം ഇവയുടെ കാറ്റർപില്ലേഴ്സ് ആണ് ചെടികളെ ആക്രമിക്കുന്നത് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ചെടികളിൽ ഇലകൾ ചെറിയ സിലിണ്ട്രിക്കൽ കേസുകളായി തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി കാണാം ഈ കേസിനുള്ളിൽ കാറ്റർപില്ലേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും കേസ് വേമിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായി ഫീൽഡിലെ വെള്ളം ഒഴിവാക്കി ഫീൽഡ് ഡ്രൈ ആക്കുക ആവശ്യമെങ്കിൽ കാർബാറിൽ ഡസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അടുത്തത് റൈസ് ബഗ് ഈ പെസ്റ്റിന്റെ നിംഫം അഡൽറ്റുമാണ് നെൽച്ചെടിയെ ആക്രമിക്കുന്നത് നിംഫം അഡൽറ്റും നെൽക്കതിരുകൾ രൂപപ്പെടുമ്പോൾ അവയിൽ നിന്ന് നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്നു തന്മൂലം ബ്രൗൺ കളർ പാച്ചുകൾ നെൽവിത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്നു ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി നെൽക്കതിരുകൾ രൂപപ്പെട്ട് വരുന്ന മിൽക്കി സ്റ്റേജിൽ പെസ്റ്റിൻ്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുക പെസ്റ്റിൻ്റെ ആക്രമണം കാണുകയാണെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് നടപ്പിലാക്കുക ആവശ്യമെങ്കിൽ മാലത്തിയോൺ കാർബാറിൽ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും സ്പ്രേ ചെയ്യുക അടുത്തതായി നെല്ലിനെ ആക്രമിക്കുന്ന പ്രധാന രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ബ്ലാസ്റ്റ് ഡിസീസ് കോസൽ ഓർഗാനിസം ഫംഗസ് ആണ് സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്പിൽ നനഞ്ഞതുപോലുള്ള ഗ്രേഷ് ഗ്രീൻ സ്പോട്ടുകൾ രൂപപ്പെടുകയും അവ ക്രമേണ വലുതായി ചാര നിറത്തിൽ ബ്രൗൺ മാർജിനോട് കൂടിയുള്ള സ്പോട്ടുകളായി മാറുന്നു ചെടിയുടെ നോഡൽ റീജിയനിലും നെക് റീജിയനിലും കാണുന്ന സിംറ്റംസ് ആണ് നോഡൽ ബ്ലാസ്റ്റും നെക് ബ്ലാസ്റ്റും ബ്ലാസ്റ്റ് ഡിസീസ് എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്ന് നോക്കാം അമിതമായ നൈട്രജൻ വളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ബ്ലാസ്റ്റ് ഡിസീസിന് കാരണമായ ഫംഗസ് വളരാൻ സാധ്യതയുള്ള കളകൾ നശിപ്പിക്കുക പത്ത് ഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാം സീഡ് എന്ന റേറ്റിൽ സ്യൂഡമോണാസ് ഉപയോഗിച്ച് സീഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ട് ഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാം സീഡ് എന്ന റേറ്റിൽ കാർബൺ ഡാസിം എന്ന ഫഞ്ചിസൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് സീഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത ഡിസീസ് ബ്രൗൺ സ്പോട്ട് കോസൽ ഓർഗാനിസം ഫംഗസ് ഈ അസുഖം ബാധിച്ച ചെടികളിൽ ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള ചെറിയ ഓവൽ സ്പോട്ടുകൾ ഇലകളിലും ഗ്രെയിൻസിലും കാണപ്പെടുന്നു ബ്രൗൺ സ്പോട്ട് ഡിസീസിൻ്റെ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഉപയോഗിക്കുക നെൽവിത്ത് ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് അണുവിമുക്തമാക്കുക കാർബൺ ഡാസിം കോപ്പർ ഓക്സി ക്ലോറൈഡ് മാംഗോസെബ് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫഞ്ചിസൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് സീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇരുപത് ഗ്രാം സ്യൂഡമോണാസോ പി ജി പി ആർ ഒ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഫോളിയ സ്പ്രേ ചെയ്യുക സിനബ് അല്ലെങ്കിൽ മാംഗോസെബ് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫഞ്ചിസൈഡ് ടു കെ ജി പെർ ഹെക്ടർ എന്ന അളവിൽ ഫോളിയ സ്പ്രേ ചെയ്യുക അടുത്ത ഡിസീസ് ഷീത്ത് ബ്ലൈറ്റ് കോസൽ ഓർഗാനിസം ഫംഗസ് നെൽച്ചെടിയുടെ താഴെ ലീഫ് ഷീത്ത് വെള്ളവുമായി കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ആദ്യം ഓവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇറഗുലർ ഗ്രീനിഷ് ഗ്രേ സ്പോട്ടുകൾ രൂപപ്പെടുന്നു ഇവ ക്രമേണ വലുതായി ബ്രൗൺ മാർജിനോടു കൂടിയുള്ള ഗ്രേഷ് വൈറ്റ് പാച്ചുകളായി മാറുന്നു ഷീത്ത് ബ്ലൈറ്റ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി നീം കെ കോട്ടഡ് യൂറിയ മുൻകരുതലായി ഫീൽഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അൻപത് ശതമാനം അധികം പൊട്ടാഷ് വളം അപ്ലൈ ചെയ്യുക കളകൾ നിയന്ത്രിക്കുക കതിരിടുന്നതിന് മുമ്പായി സ്യൂഡമോണാസോ പി ജി പി ആർ ഒ ഇരുപത് ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ എന്ന അളവിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുക ഷീത്ത്
ബാക്ടീരിയൽ ലീഫ് ബ്ലൈറ്റ് സിംറ്റം സീഡ്ലിങ്സിൽ കാണപ്പെടുന്നതിനെ ക്രിസക് സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നു ബാക്ടീരിയൽ ലീഫ് ബ്ലൈറ്റ് എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഇരുപത് ഗ്രാം ഫ്രഷ് കൗഡങ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യുക അഞ്ച് കിലോഗ്രാം പെർ ഹെക്ടർ എന്ന തോതിൽ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ജലസേചനത്തോടൊപ്പം നൽകുക സ്ട്രെപ്റ്റോസൈക്ലിൻ എന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പതിനഞ്ച് ഗ്രാം മുന്നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഒരു ഹെക്ടറിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അടുത്തത് ടൊങ്ക്രോ ഡിസീസ് ഇതൊരു വൈറസ് രോഗമാണ് ഈ വൈറസിനെ പരത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വെക്ടേഴ്സ് ലീഫ് ഹോപ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ അസുഖം ബാധിച്ച നെൽച്ചെടികളുടെ വളർച്ച മുരടിക്കുകയും ഇലകൾ മഞ്ഞ ഓറഞ്ച് നിറങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ വൈറസ് രോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള നെല്ലിനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക വെക്ടേഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കാർബാറിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുക ഇന്ന് നമുക്ക് തെങ്ങിൻ്റെ ഉൽപാദനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന കീടങ്ങളെയും രോഗങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടാം തെങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കീടമാണ് റൈനോസറസ് പീറ്റിൽ കാണ്ടാമൃഗത്തിൻ്റെതുപോലെ തലയിൽ പുറകോട്ട് വളഞ്ഞ കൊമ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ റൈനോസറസ് വണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ ചെല്ലിയാണ് തെങ്ങിനെ ആക്രമിക്കുന്നത് കറുത്ത വണ്ട് തെങ്ങിൻ്റെ നാമ്പോലയിൽ തുളച്ചു കയറി മൃദു കോശങ്ങളിൽ തിന്ന് നശിപ്പിക്കുന്നു ആക്രമണ വിധേയമായ നാമ്പോല വിരിയുമ്പോൾ കത്രിക കൊണ്ട് മുറിച്ച പോലെ ത്രികോണാകൃതിയിൽ ഓലക്കാലുകൾ മുറിഞ്ഞു തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കാണാം കൊമ്പൻ ചെല്ലിയുടെ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ തോട്ടം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക ചെല്ലിക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെല്ലികളെ കുത്തിയെടുക്കാം ചെല്ലി മുട്ടയിട്ട് പെരുകുന്ന വളക്കുഴി കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി എന്നിവിടങ്ങളിൽ കാർബാൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ശതമാനത്തിൽ തളിക്കാം കൊമ്പൻ ചെല്ലിക്കെതിരെ ജൈവിക കീട നിയന്ത്രണത്തിന് മെച്ചാറൈസ്യം എന്ന കുമിളോ ഒറാക്റ്റസ് പാക്കുലോ വൈറസ് എന്ന രോഗാണുവോ ഉപയോഗിക്കാം ഫെറമോൺ കെണി ഉപയോഗിച്ച് ചെല്ലിയെ കൂട്ടത്തോടെ ആകർഷിച്ച് നശിപ്പിക്കാം ഇതിനായി നാല് ഹെക്ടറിന് ഒന്ന് എന്ന തോതിൽ കെണി തോട്ടത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാം കീടബാധ വരാതിരിക്കാനുള്ള കരുതൽ നടപടി എന്ന നിലയ്ക്ക് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കോ മരോട്ടി പിണ്ണാക്കോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം തുല്യം മണലുമായി കലർത്തി നാല് മാസത്തെ ഇടവേളയിലൊഴിക്കൽ നാമ്പോലയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ഓലപ്പട്ടകൾക്കിടയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ചെല്ലികളെ അകറ്റി നിർത്താൻ സഹായിക്കും അടുത്തതായി റെഡ് പാം വീവിൾ അഥവാ ചെമ്പൻ ചെല്ലി തെങ്ങിനെ ആക്രമിച്ച് നശിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു മാരക കീടമാണ് ചെമ്പൻ ചെല്ലി പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ വണ്ടുകളും പുഴുക്കളും തെങ്ങിനെ ആക്രമിക്കുന്നു ഇവ തെങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് മൃദുല ഭാഗങ്ങൾ തിന്നുന്നു തുരന്ന് തിന്ന ഭാഗത്ത് ദ്വാരങ്ങൾ കാണാം വെയിലൂടെ തവിട്ട് നിറത്തിലുള്ള ദ്രാവകം ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നതായി കാണാം മാത്രമല്ല പുഴു ഉണ്ടാക്കിയ ദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്നും നാരുകൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിരിക്കുന്നതായി കാണാം തുടർന്ന് തെങ്ങിൻ്റെ നാമ്പോല വാടുകയും ചെയ്യുന്നു ചെമ്പൻ ചെല്ലിയുടെ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ തോട്ടം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക തെങ്ങിൻ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തടയുക പച്ച ഓല വെട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മടൽ നിർത്തി വേണം വെട്ടാൻ മുറിപാടിലൂടെ പുഴുക്കൾ അകത്ത് പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കീടബാധ വരാതിരിക്കാനുള്ള കരുതൽ നടപടി എന്ന നിലയ്ക്ക് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കോ മരോട്ടി പിണ്ണാക്കോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം തുല്യം മണലുമായി കലർത്തി ഓലക്കവളുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക കൂടാതെ പൈനാപ്പിൾ കള്ള് അല്ലെങ്കിൽ കരിമ്പ് ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് പുളിപ്പിച്ച് തെങ്ങിൻ തടിയിൽ വെച്ച് ഇവ തോട്ടത്തിൽ അവിടെ അവിടെയായി വെച്ച് ചെമ്പൻ ചെല്ലിയെ ആകർഷിച്ച് നശിപ്പിക്കാം തെങ്ങിനെ ആക്രമിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കീടമാണ് ലീഫ് ഈറ്റിംഗ് കാറ്റപ്പില് അഥവാ തെങ്ങോല പുഴു തെങ്ങോലയുടെ ഹരിതകം ഭക്ഷിക്കുന്ന പുഴുവാണ് ആക്രമണകാരി ആക്രമണ ലക്ഷണങ്ങൾ ഓലയുടെ ഹരിതകം തിന്നുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ഓല നശിക്കുകയും തെങ്ങിൻ്റെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഓലയുടെ അടിവശത്ത് ഗ്യാലറി പോലെ പുഴുക്കൂടുകളും കീടത്തിൻ്റെ വിവിധ ദശകളും കാണാം തെങ്ങോല പുഴുവിൻ്റെ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ പുഴുദശയെ ബാധിക്കുന്ന ബ്രാക്കോൺ ഡ്രവിക്കോണസ് എന്ന ബ്രാക്കോണിറ്റ് പരാതം പുഴുദശ കാണുമ്പോൾ തെങ്ങിൻ്റെ മണ്ടയിലേക്ക് തുറന്നുവിടാം കീടാക്രമണം ഗുരുതരമാണെങ്കിൽ ക്വിനാൽഫോസ് 
ഓലക്കടിയിൽ വീഴത്തക്ക വണ്ണം സ്പ്രേ ചെയ്യാം തെങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കീടമാണ് കോക്കനട്ട് എറിയോഫിഡ് മൈറ്റ് അഥവാ എറിയോഫിഡ് മണ്ടരി ഇന്ത്യയിൽ തെങ്ങ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും മണ്ടരിയുടെ ആക്രമണം വ്യാപകമായി കണ്ടുവരുന്നു സൂചി പോലുള്ള വതന ഭാഗം ഉപയോഗിച്ച് അഡൽറ്റും നിംഫും മച്ചിങ്ങയുടെ മോഡിനുള്ളിൽ മൃദുല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്നു എറിയോഫിഡ് മണ്ടരിയുടെ ആക്രമണ ലക്ഷണങ്ങൾ മോഡത്തിന് താഴെയായി ത്രികോണാകൃതിയിൽ ഇളം മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കാണുന്ന അടയാളങ്ങളാണ് പ്രധാന ലക്ഷണം ഈ അടയാളങ്ങൾ മച്ചിങ്ങ വളരുന്നതോടെ ഉണങ്ങി വരണ്ട് തവിട്ട് നിറമാവുകയും മൂപ്പെത്തുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള തേങ്ങയുടെ വലുപ്പം കുറയുകയും തൊണ്ടിൻ്റെ പുറത്ത് പരുപരുപ്പും വിള്ളലുകളും ചെറിയ പാടുകളും രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യും മണ്ടരിയുടെ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ രണ്ട് ശതമാനം വീര്യമുള്ള വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം തളിച്ച മണ്ടരിയെ നിയന്ത്രിക്കാം ഇതുകൂടാതെ വെജിറ്റബിൾ സൾഫർ നാല് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തളിക്കാം അടുത്തതായി തെങ്ങിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായി ബഡ്രോട്ട് അഥവാ കൂമ്പ് ചീയൽ തെങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു മാരകമായ കുമിൾ രോഗമാണിത് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നാമ്പോലകൾ വാടി ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങുകയും മുകളിലേക്ക് വലിച്ചാൽ ഊരി വരികയും ചെയ്യും ഇവയുടെ ചുവട് ഭാഗം അഴുകിയിരിക്കുന്നത് കാണാം ഈ അഴുകിയ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധം വമിക്കും രോഗം രൂക്ഷമാകുന്നതോടെ തെങ്ങിൻ്റെ കൂമ്പ് പൂർണ്ണമായി അഴുകി നശിച്ചു പോകുന്നു നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ തോട്ടം പതിവായി നിരീക്ഷിക്കുകയും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം മഴക്കാല ആരംഭത്തിൽ തന്നെ മണ്ട വൃത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം ഒരു ശതമാനം വീര്യമുള്ള ബോഡോ മിക്സ്ചർ നാമ്പോലയിലും അതിനു ചുറ്റുമായി തളിക്കുക അടുത്തതായി ലീഫ് റോട്ട് അഥവാ ഓല ചീയൽ തെങ്ങിൻ്റെ ഉൽപ്പാദന ക്ഷമതയെ സാരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന കുമിൾ രോഗമാണ് ലീഫ് റോട്ട് അഥവാ ഓല ചീയൽ കാറ്റുവീഴ്ച ബാധിച്ച ഏകദേശം അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം തെങ്ങുകളിലും ഓല ചീയൽ കാണപ്പെടുന്നു രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ചുവപ്പ് കലർന്ന തവിട്ട് നിറത്തിലുള്ള ചെറിയ പുള്ളികൾ നാമ്പോലകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ക്രമേണ പുള്ളികൾ വ്യാപിച്ച് നാമ്പോല ചീഞ്ഞഴുകാൻ തുടങ്ങും നാമ്പോല കാലുകളുടെ തുമ്പുകൾ അഴുകി കൂടിച്ചേർന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് കാണപ്പെടും ഓല വിടരുമ്പോൾ അഴുകിയ ഭാഗങ്ങൾ ഉണങ്ങി കാറ്റത്ത് പറന്നു പോകുകയും ഈർക്കിൽ മാത്രം അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്യും നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ നാമ്പോലയിലും അതിനു ചുറ്റുമുള്ള ഓലകളിലും ഒരു ശതമാനം വീര്യത്തിൽ ബോഡോ മിക്സ്ചർ തളിക്കുക തെങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കുമിൾ രോഗമാണ് സ്റ്റെം ബ്ലീഡിങ് അഥവാ ചെന്നീരൊലിപ്പ് തെങ്ങിൻ തടിയിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ചെറിയ വിള്ളലുകളിലൂടെ തവിട്ടു കലർന്ന ചുമന്ന നിറത്തിലുള്ള ദ്രാവകം ഊറി വരുന്നതാണ് രോഗലക്ഷണം രോഗം രൂക്ഷമാകുന്നതോടെ തെങ്ങിൻ്റെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിക്കുകയും ഉൽപ്പാദനം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിനായി രോഗം വന്ന ഭാഗം ചെത്തി മാറ്റി അവിടെ ബോഡോ പേസ്റ്റ് പുരട്ടുക ഇതുകൂടാതെ കാലിക്സിൻ എന്ന കുമിൾ നാശിനി ഇരുപത്തഞ്ച് മില്ലി ഇരുപത്തഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി മണ്ണിൽ നാല് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒഴിക്കുക മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗമാണ് റൂട്ട് വിൽഡ് അഥവാ കാറ്റുവീഴ്ച ഫൈറ്റോപ്ലാസ്മയാണ് രോഗാണുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ലക്ഷണങ്ങൾ ഓലക്കാലുകളുടെ ബലം ക്ഷയിച്ച് വാരിയല്ല് പോലെ വളയുക പുറം നിരകളിലെ ഓലകൾ മഞ്ഞളിക്കുക ഓലക്കാലുകളുടെ അരികുകൾ കരിയുക എന്നിവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ രോഗം മൂലം തേങ്ങയുടെ ഉൽപ്പാദനവും കുറയുന്നു നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ ഫൈറ്റോപ്ലാസ്മ മൂലമുള്ള രോഗമായതിനാൽ രോഗ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ ഒന്നും കാറ്റുവീഴ്ചയ്ക്കെതിരെ ഫലപ്രദമല്ല അതിനാൽ രോഗം ബാധിച്ച തെങ്ങുകളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിച്ച് ഉൽപ്പാദനക്ഷമത നിലനിർത്താൻ സംയോജിത പരിപാലന മുറകൾ നടത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് വാഴയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കീടങ്ങളെയും രോഗങ്ങളെയും പറ്റി പഠിക്കാം വാഴയെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കീടമാണ് സ്യൂഡോസ്റ്റം വീവൾ അല്ലെങ്കിൽ തടത്തുരപ്പൻ പുഴു അഥവാ പിണ്ടിപ്പുഴു ഇതിൻ്റെ വണ്ടുകളും പുഴുക്കളും ആണ് ആക്രമണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുലച്ചതോ കുലവരാറായതോ ആയ വാഴകളെയാണ് തടതുരപ്പൻ ആക്രമിക്കുന്നത് 
പെൺവണ്ടുകൾ വാഴയുടെ തലഭാഗത്തെ പോളകൾക്കുള്ളിലെ വായു അറകളിൽ മുട്ടയിടുന്നു മുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന പുഴുക്കൾ വാഴപ്പിണ്ടിയും ഉൾഭാഗത്തുള്ള പോളയും തിന്നുന്നു തടയിൽ പുഴു തുരന്ന് അകത്തു കയറുന്ന ദ്വാരങ്ങളിൽ കൂടി ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന ഇളം മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള കൊഴുത്ത ദ്രാവകം കീടാക്രമണത്തിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണമാണ് ഈ ദ്വാരങ്ങൾ പിന്നീട് കറുപ്പ് നിറമാകും ഇലകൾ മഞ്ഞ നിറമായി ക്രമേണ ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നു കുലകൾ വലുപ്പത്തിലും തൂക്കത്തിലും വളരെ ചുരുങ്ങുന്നതായും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് തടയും മാണവും ഒന്നാകെ അഴുകി വാഴ ഒടിഞ്ഞു വീഴാൻ കാരണമാകുന്നു തടതുരപ്പൻ പുഴുവിന്റെ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ വണ്ടുകൾ ചെടിയുടെ അവശിഷ്ട ഭാഗങ്ങളിലും അഴുകിയ വസ്തുക്കളിലുമായി കാണുന്നത് കൊണ്ട് ഇവയുടെ ആക്രമണം തടയുന്നതിനായി പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ പതിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് കൃഷിയിടം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക എന്നത് ആക്രമണ വിധേയമായ വാഴകൾ വെട്ടി ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചു മൂടുക ഇലപ്പോളകളിൽ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പിൻ കുരു പൊടിച്ചത് ഒരു വാഴയ്ക്ക് അമ്പത് ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ നിറയ്ക്കുക ചാരവും ചാണകവും ചേർന്ന മിശ്രിതം വാഴത്തടയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക വാഴത്തോട്ടത്തിൽ അവിടെവിടെയായി തടക്കഷ്ണങ്ങൾ മുറിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ അതിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന വണ്ടുകളെ ശേഖരിച്ച് നശിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് നട്ട് നാല് മുതൽ അഞ്ച് മാസം ആകുമ്പോൾ ഇലക്കവലുകളിലും വാഴത്തടയിലും നന്മ എന്ന ജൈവ കീടനാശിനി തളിക്കുക തടതുരപ്പൻ ഉണ്ടാക്കിയ ദ്വാരങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് താഴെയായി മേന്മ എന്ന ജൈവ കീടനാശിനി ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുക ക്ലോർ പൈറിഫോസ് എന്ന കീടനാശിനി പുറം ഭാഗത്തുള്ള വാഴപ്പോളകൾ അടർത്തിയെടുത്തതിനു ശേഷം മുഗൾ ഭാഗത്ത് നടുനാമ്പിൽ തുടങ്ങി പുറം ഭാഗത്ത് കബളുകളിലും നല്ലപോലെ എത്തും വിധം ഒഴിക്കുക മഴയെ ആക്രമിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കീടമാണ് റൈസോം വീവിൾ അഥവാ മാണവണ്ട് ഇതിന്റെ വണ്ടുകളും പുഴുക്കളും ആണ് ആക്രമണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളർച്ച എത്തിയ പെൺവണ്ടുകൾ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള വാഴയുടെ മാണത്തിൽ ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതിനുള്ളിൽ മുട്ടയിടുന്നു മാണത്തിനുള്ളിലെ കാമ്പാണ് പുഴുക്കളുടെ ആഹാരം മാണം പിളർന്നു നോക്കിയാൽ പുഴുക്കൾ മാണത്തിനുള്ളിലെ കാമ്പ് തിന്നു തിന്നുണ്ടാക്കിയ വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞ തുരങ്കങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ് ആക്രമണ ലക്ഷണങ്ങൾ വാഴയുടെ വളർച്ച മുരടിക്കുക കൂമ്പിലകൾ വാടി കരിഞ്ഞു പോവുക പുറത്തെ ഇലകൾ ഉണങ്ങി ചുരുണ്ടു പോവുക ഇലകളുടെ എണ്ണം കുറയുക കുലയുടെ വലിപ്പം കുറയുക എന്നിവയാണ് മാണവണ്ടിന്റെ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാര്യം കീടാക്രമണം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിനായി വാഴ നടുന്നതിന് മുമ്പ് കൃഷിയിടം നൂറ് ശതമാനവും വൃത്തിയാക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം വൃത്തിയുള്ളതും ആരോഗ്യമുള്ളതുമായ കന്നുകൾ മാത്രമേ നടുവാൻ ഉപയോഗിക്കാവൂ പുറന്തൊലി ചെത്തിയ കന്നുകൾ ചാണകവും ചാരവും കലർത്തിയ കുഴമ്പിൽ മുക്കിയ ശേഷം മൂന്നാല് ദിവസം വെയിലത്തുണക്കുന്നത് മാണവണ്ടുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വളരെ സഹായകമാകും പൂർണ്ണ കീടങ്ങളെ കെണികൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിലേക്ക് ആകർഷിച്ചും നിയന്ത്രിക്കാം വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ഒരു കിലോഗ്രാം രണ്ട് പ്രാവശ്യമായി അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫിറമോൺ കെണിയായ കോസ്മോലിയർ ഒരു ഹെക്ടറിന് നാല് എന്ന തോതിൽ സ്ഥാപിക്കുക അടുത്തതായി ബനാന എഫിഡ് അഥവാ വാഴപ്പേൻ വളരെ ചെറു പ്രാണികളായ ഇവ നേരിട്ട് വാഴയ്ക്ക് നാശം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും മാരകമായ കുറുനാമ്പ് രോഗം പരത്തുന്നു വാഴയുടെ നീര് വലിച്ചു കുടിക്കുന്നത് വഴി രോഗകാരണികളായ വൈറസുകളെ രോഗമുള്ള വാഴയിൽ നിന്നും രോഗമില്ലാത്ത വാഴയിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ വാഴ നടുന്നതിന് മുമ്പായി കുഴികളിൽ ലെമൺ ഗ്രാസ് അഥവാ ഇഞ്ചി പുല്ല് ഇട്ടു കൊടുക്കുക വാഴ നട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം കാർട്ടാപ് ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം മണ്ണിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കുക നട്ട് അറുപത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷവും നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞും ഇതേ കീടനാശിനി ഇലക്കവളുകളിൽ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കണം ഇത് കൂടാതെ ജൈവ കീടനാശിനിയായ വെട്ടിസല്യം ലെക്കാനി സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതും ഈ വെക്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും അടുത്തതായി നെമറ്റോഡ് അഥവാ നിമാവിരകൾ മണ്ണിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ചെടിക്ക് നാശം വരുത്തുന്ന പല സൂക്ഷ്മജീവികളിൽ പ്രധാനികളാണ് നിമാവിരകൾ 
വാഴയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന നിമാവിരകൾ റൂട്ട് നോട്ട് നെമറ്റോഡും ബറോയിങ് നെമറ്റോഡുമാണ് ഇവ വാഴയുടെ വേരുകളെയാണ് ആക്രമിക്കുക മാർദ്ദവുമുള്ള ഭാഗത്ത് തുളച്ച് ഇവ വേരിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് കാമ്പ് തിന്നു കളയുന്നു വേരുകൾക്ക് ശതം സംഭവിച്ചാൽ മണ്ണിൽ നിന്നുള്ള പോഷക വസ്തുക്കളുടെ ആകിരണം മന്ദഗതിയിലാകും ഇത് വളർച്ച മുരടിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും കൂടാതെ വേരുകൾ അഴുകുകയും തൽഫലമായി വാഴ മുഴുവനായി ഒടിഞ്ഞു വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു നിമാവിരകളുടെ നേരിയ തോതിലുള്ള ആക്രമണം കുലകളുടെ ഭാരം വളരെ കുറയ്ക്കുന്നതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ ബന്തി അഥവാ മാരിഗോൾഡ് ഇടവിളയായി നടുന്നത് നിമാവിരകളുടെ ആധിക്യം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും വിള പരിക്രമം ഒരു പരിധിവരെ ഇവയുടെ എണ്ണത്തെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും നെല്ല് കരിമ്പ് കപ്പ എന്ന സമ്പ്രദായം വളരെ ഗുണകരമാണെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ഒരു കിലോഗ്രാം ഒരു വാഴയ്ക്ക എന്ന തോതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ബയോ ഏജൻസ് ആയ പേസ്ലോമൈസിസ് സ്യൂഡോമൊണാസ് വെർട്ടിസെല്യം എ എം എഫ് എന്നിവ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നിമാവിരകളുടെ ആക്രമണം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായി വാഴയുടെ രോഗങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാം വാഴയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങളിലൊന്നാണ് ബനാന ബഞ്ചി ടോപ്പ് ഡിസീസ് അഥവാ കുറുനാമ്പ് രോഗം ബനാന ബഞ്ചി ടോപ്പ് വൈറസ് എന്ന സൂക്ഷ്മാണു മൂലമാണ് ഈ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് നാമ്പിലകളുടെ അടിഭാഗത്ത് തണ്ടിനോട് ചേർന്ന ഭാഗത്തുള്ള ഇല ഞരമ്പുകളിലും തണ്ടിലും ഉണ്ടാകുന്ന കടും പച്ച നിറത്തിലുള്ള ചെറിയ പൊട്ടുകളും വരകളുമാണ് ആദ്യ ലക്ഷണം ഇതിനുശേഷം ഇലകളുടെ നിറം വിളറുകയും ഇവ വലിപ്പം കുറഞ്ഞ് കുത്തനെ മുകളിലേക്ക് എഴുന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ക്രമേണ ഇങ്ങനെ ചെറുതായ ഇലകളെല്ലാം കൂടി ഒത്തുചേർന്ന് മുകളിലേക്ക് എഴുന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ കുറുനാമ്പ് രോഗത്തിൻ്റെ സർവ്വസാധാരണ ലക്ഷണമായി തീരുന്നു നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ കുറുനാമ്പ് ഒരു വൈറസ് രോഗമാണ് ഒരു വൈറസ് രോഗത്തെയും ചികിത്സിച്ച് മാറ്റുവാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറസ് രോഗത്തിനും നിയന്ത്രണ മാർഗം എന്നാൽ രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്ന് മാത്രമേ അർത്ഥമുള്ളൂ അതിനായി രോഗം ബാധിക്കാത്ത വാഴയിൽ നിന്നും എടുത്തതാണെന്ന് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുള്ള വാഴക്കന്നുകൾ മാത്രമേ നടാൻ ഉപയോഗിക്കാവൂ വാഴയിൽ രോഗലക്ഷണം കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ ഒട്ടും താമസിയാതെ തന്നെ അവ മൂടോടുകൂടെ പിഴുതെടുത്ത് കുഴിച്ചു മൂടുകയോ ഉണങ്ങിയ ഇലകളും ചവറുകളും കൂടി അതിലിട്ട് കത്തിച്ചു നശിപ്പിക്കുകയോ വേണം മറ്റൊന്ന് ബഞ്ചി ടോപ്പ് ഡിസീസിന്റെ വെക്ടറുകളായ വാഴപ്പേനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ് വാഴയുടെ മറ്റൊരു വൈറസ് രോഗമാണ് കൊക്കാൻ അഥവാ ബനാന ബ്രാക്ക് മൊസിക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പുറം പോളയിൽ അസാധാരണമായ ചുവപ്പ് നിറം താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നീളത്തിൽ വരികളായി പടർന്നു കയറുന്നു രോഗം രൂക്ഷമാകുന്നതോടുകൂടി പോളകളിലെ ചുവപ്പ് നിറം ഏറി ഇരുണ്ടു നിറമാവുകയും വാഴ ശോഷിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും വാഴ കുലയ്ക്കാതെ തന്നെ നശിച്ചു പോകുന്നു കുലച്ചാൽ തന്നെ കുലയുടെ തൂക്കം നന്നെ കുറവായിരിക്കും രോഗം ബാധിച്ച ചില വാഴകളുടെ ഇലകൾ സാധാരണ ചുറ്റും വീശുന്നതിന് പകരം രണ്ടു വശത്തേക്കും മാത്രം ഒതുങ്ങി ട്രാവലേഴ്സ് ഫാമിന്റെ ആകൃതിയിൽ വരുന്നതായി കാണാം നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ രോഗം ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള വാഴയിൽ നിന്ന് മാത്രം വേണം കന്നുകൾ എടുക്കേണ്ടത് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവ പിഴുതു മാറ്റി ഈ രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കാം മറ്റൊരു നിയന്ത്രണ മാർഗമാണ് ഇതിൻ്റെ വെക്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വാഴയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കുമിൾ രോഗമാണ് സിഗാർ തോക്ക വാഴയുടെ പ്രായം ചെന്ന ഇലകളിൽ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ചെറിയ പൊട്ടുകളും വരകളും കാണുന്നു ഇവ വലുതായി മധ്യഭാഗം കരിഞ്ഞ് അവിടെ ചാര നിറമോ തവിട്ട് നിറമോ ആയിത്തീരുന്നു ചെറിയ പൊട്ടുകൾ കൂടി ചേർന്ന് ഇലയിൽ വലിയ പുള്ളികൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെ രോഗം കൂടുന്നതോടുകൂടി ഇലകൾ കരിഞ്ഞ് നശിച്ചു പോകുന്നു ഇപ്രകാരം ഇലകൾക്ക് കേട് സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം വാഴയുടെ ഫോട്ടോസെന്തറ്റിക് എഫിഷ്യൻസി കുറയുകയും തന്മൂലം കായുടെ വലിപ്പം വലുപ്പവും കുലയുടെ തൂക്കവും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ കേടു വന്ന ഇലകൾ മുറിച്ചു മാറ്റി നശിപ്പിക്കുന്നത് രോഗം പടരാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും രോഗം രൂക്ഷമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ റെസിസ്റ്റൻറ് വെറൈറ്റികളായ ബി ആർ എസ് വൺ ബി ആർ എസ് ടു മഞ്ചേരി നേന്ത്രൻ ടു എന്നിവ നടാം 
രോഗം കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഇലകൾ വെട്ടി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു ശതമാനം വീര്യമുള്ള ബോഡോ മിശ്രിതം തളിക്കുക ഇലയുടെ രണ്ട് വശത്തും വീഴത്തക്ക വണ്ണം വേണം ഇത് തളിക്കാനായി കൂടാതെ ബയോ ഏജൻറ്റുകളായ സ്യൂഡോമോണാസ് ബാസിലസ് സബ്ജിലസ് എന്നിവ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് Thank you.